ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ മിസ്സിയുടെ ടൈമായി മിസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിവേദ മിസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസ് ഒക്കെ ജെൻസി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മാധവി ഷാഹിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പൊളിയായിരുന്നു ഐഷക്ക് പൊളിയായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അടിപൊളി ആയിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാം അതും ഈസി ആയിരുന്നോ ഏതായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇതിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിൽ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നു സി എ ഒരു ടെൻഷനും നിങ്ങൾ ആരും എടുക്കേണ്ട അതിന് മിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ദിവസവും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് 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 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കും അത് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻഷനും ആവണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അക്കൗണ്ടൻസി ആയിരുന്നോ കുറച്ച് ടഫ് യെസ് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ മിസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടുന്ന് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി എ പേടി ആവുന്നു എന്നൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സി എ നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻഷനും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാം ഓക്കെ യെസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ദിവസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കും ഓക്കെ റെഡി ആണോ മക്കളെ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽസും കമ്പോണൻസും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോമേഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇതല്ല സി എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇതല്ല മിസ്സിനറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിലും ശ്രീ രഞ്ജിനി ഒന്നും അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിലും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു ടെൻഷനും ആവണ്ട ഒരു ടെൻഷനും ആവണ്ട ഈ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ ഫുൾ മിസ്സിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി റെഡി യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോണൻസും ഫുൾ തിയറി ആണ് ഫുൾ തിയറി ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മാത്സ് അല്ലെ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് മൊത്തം നമ്മുടെ സി എയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് അത് ഇന്ന് സെറ്റാക്കാം നിങ്ങൾ ആരും ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു വൺ കെ എങ്കിലും വേണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പവർ ഇതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പവർ മാക്സിമം പവർ നമുക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ യെസ് എ പ്ലസ് എന്തായാലും നമുക്ക് സി എക്ക് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ സി എക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് വാങ്ങിക്കണം എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് 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 മക്കളെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അല്ലേ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അല്ലേ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയാലോ ഫണ്ടമെന്റൽ റെഡി ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഫണ്ടമെന്റൽ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് മിസ് ചോദിക്കട്ടെ എന്താ മക്കളെ ഡാറ്റ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ മിസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മിസ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് 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 ഓക്കെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോ ഫാക്ട്സ് അയ്യോ ഇത്രയും
മിസ് ആദ്യമേ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ലേഖ അടിച്ച് നിൽക്കരുത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതമായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡേ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫൈനൽ മാരത്തോൺ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിൽ മിസ് നോട്ട് അയച്ചു തരും അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട മിസ് എന്തായാലും നോട്ട് അയച്ചു തരും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്പെഷ്യലാ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വേണം നിങ്ങൾ മിസ് പറയുന്ന പോലെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡേ എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം ഒന്ന് ടോപ്പിക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സി എ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പൊ ഈ ആദ്യം നമുക്ക് ഡാറ്റയും ഇൻഫോർമേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പോലെയാണ് സിമിലർ ടു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ പോലെയാണ് ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് തന്നെ മിസ് ആ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ സൗമ്യ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോളജിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആ കൂട്ടിത്തരുന്ന ആളാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഒന്നും നമുക്ക് തരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് യെസ് എം എം സി ക്യൂബ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ മിസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പത്ത് ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഒരൊറ്റ മണിക്കൂറിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടും കൂടെ മിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റാണ് പിന്നെ ഇതാ ക്ലിയർ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഡാറ്റേൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഡാറ്റയെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും ആ പേരാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ് സി എ നമുക്ക് അറുപത് മാർക്ക് വാങ്ങണം അല്ലെ ശ്യാമില് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് വാങ്ങൂലേ എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ആ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ആ എത്ര പേരുണ്ട് ഏകദേശം എണ്ണൂറിനടുത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ടും സി എക്ക് അറുപത് മാർക്ക് വാങ്ങണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ലൈവിന് വന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ട് ഇതുപോലെ പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മെസ്സ് തരുന്ന ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഡാറ്റേനെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമുക്ക് കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡാറ്റേനെ ഒക്കെ നമ്മള് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതിൽ പഠിച്ചു ഇനി ഈ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന
ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം മക്കളെ ഇത്രയുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഡാറ്റയും ഇൻഫോർമേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെന്താണ് ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് സ്റ്റേജസ് ആ സ്റ്റേജസും കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പറയാം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് വരക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വരക്കോ എങ്ങനെയാണ് വരക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയോ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സി പി യു ഉണ്ടാവും അല്ലെ സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും മക്കളെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എ എൽ യു സി യു പിന്നെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മുടെ സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് വരക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയണം ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡാറ്റേനെയും ഒക്കെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷീനിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഫോമിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തരിക ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തരിക ഇത് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സി പി യു സി പി യു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എ എൽ യു സി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അതായത് അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സി യു സി യു എന്താണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് പിന്നെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മുടെ ആരുള്ളത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സി പി യു സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എ എൽ യു സി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു സി പി യു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഈ ഡാറ്റയും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കി തരാണ് ആരെയാണ് തരുന്നത് ഇൻഫർമേഷനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ 
അല്ലേ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഭയങ്കര ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ആ ഭയങ്കര ഡെലിജൻസ് ആണ് അല്ലെ ഭയങ്കര എന്താണ് ക്ഷീണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരേ സമയം തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂജ് മെമ്മറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ബുദ്ധി കുറവാണ് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടോ ഇല്ല ലാക്ക് ഓഫ് ഐക്യു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഓക്കെ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും പഠിക്കാം മക്കളെ ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്നാ പഠിച്ചത് അല്ലെ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്നാണെന്നോ യെസ് ഇമോഷൻസ് ഇല്ല യെസ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ പഠിച്ചത് യെസ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജസും പഠിച്ചു അല്ലേ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജസും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് യെസ് നമ്മുടെ എന്താ പഠിച്ചത് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജസും പിന്നെന്താ യെസ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സി എൽ തന്നെ നമുക്ക് മാത്സ് വരുന്നത് ആകെ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ടു റെപ്രസെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ടു റെപ്രസെന്റ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേ ടു റെപ്രസെന്റ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആണല്ലോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ആര്യ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ടു റെപ്രസെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് ടൈപ്പ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ടൈപ്പ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ടൈപ്പ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെസിമൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡെസിമൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബൈനറി ഉണ്ട് അല്ലെ ബൈനറി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആരുണ്ട് ഒക്ടൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒക്ടൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സാ ഡെസിമൽ ഉണ്ട് എക്സാ ഡെസിമൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയാ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ മിസ് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഡെസിമലിന്റെ ബേസ് എത്രയാണ് മക്കളെ ഡെസിമലിന്റെ ബേസ് എത്രയാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം വിജയ് മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട മിസ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആക്കി തരാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏത
ഇതിലെ ഏതാണ് എം എസ് ടി ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്നുള്ളതിലെ ഏതാണ് എം എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് അല്ലേ ഈ ഫൈവിനെ അല്ലേ യെസ് ഈ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എം എസ് ടി എന്ന് പറയാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അതാണ് എം എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്പർ കൺവേർഷനം ഇതാണ് കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല മെസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലേ നമ്പർ കൺവേർഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്പർ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ നമ്പർ കൺവേർഷൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ഞാനത് പഠിക്കും ഈസി ആണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പഠിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൂളായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മിസ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം പിന്നെ നമ്മൾ മാരത്തോൺ റിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അതും കൂടെ ചെയ്താൽ മക്കളെ സെറ്റും സെറ്റും മസ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഡെസിമലിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കാനും ഡെസിമലിനെ ഒക്ടൽ ആക്കാനും ഡെസിമലിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആക്കാനും ആയിരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ റെഡി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക റെഡി ആദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബൈനറിനെ ഡെസിമലാക്കാനും ഒക്ടലിനെ തിരിച്ച് ഡെസിമലാക്കാനും എക്സാ ഡെസിമലിനെ തിരിച്ച് ഡെസിമലാക്കാനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒക്ടലിനെ ബൈനറി ആക്കാനും ബൈനറിനെ ഒക്ടലാക്കാനും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടലിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമലാക്കാനും ഹെക്സാ ഡെസിമലിനെ തിരിച്ച് ഒക്ടലാക്കാനും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ബൈന ഒക്ടലിനെ ഹെക്സ് ആക്കാനും ഇത്രയും കൺവേർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒക്ടലിനെ ഹെക്സ് ആക്കാനും എക്സേനെ ഒക്ടലാക്കാനും ഇത്രയും കൺവേർഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺവേർഷൻ എന്നുള്ള പോർഷനും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്പർ കൺവേർഷൻ ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെസിമലിനെ നിങ്ങളോട് ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആ ഡെസിമൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ബൈ ബേസ് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ഡെസിമലിനെ ഒക്ടല് ഡെസിമലിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമല് ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണ് തെറ്റിയത് അല്ലേ ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സ അല്ല ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി അതുപോലെ ഹെക്സാ ടു ബൈനറി യെസ് ഹെക്സാ ടു ബൈനറിയും അല്ലേ ബൈനറി ടു ഹെക്സ ഓക്കെ തിരിച്ചും റെഡി റെഡി ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈറ്റ്സ് പവർ ആണ് അല്ലേ പവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഇതിനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം അതായത് ഡെസിമലിനെ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ബൈറ്റ്സ് ബേസ് ആണ് ഇവിടെ ഏതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബൈറ്റ്സ് ബേസിൻ്റെ പവർ ഓക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഒക്ടൽ ടു ബൈനറിയും അതുപോലെ തിരിച്ച് ബൈനറി ടു ഒക്ടലും ഉണ്ട് ആണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ബിറ്റ് മൂന്ന് ബിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ ടു വൺ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എക്സാ ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ
ready appo nammal endu cheyanam ആ ഡെസിമലിനെ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ബേസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ മിസ് എന്ത് ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഏതാണ് മെത്തേഡ് യെസ് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബൈനറിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ബൈനറിയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാ എന്താണ് ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവിന് നമ്മളോട് എന്ത് പറയാണ് ആ ഇത് ഡെസിമൽ ആണ് ഇതിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാ യെസ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫൈവിനെ ടു ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സദാ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഷൻ അറിയില്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഡിവിഷൻ അറിയില്ലേ ആ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ട്വൽവ് കിട്ടും ട്വൽവിന് നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിനൊരു റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഈ ടു ട്വൽവിന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ ആ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എത്രയാ വൺ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ബൈനോ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും റിമൈൻഡർ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ട്വൽവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വണ്ണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ട്വൽവിനെ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും സീറോ റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും സിക്സ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ത്രീ ആണ് സീറോ റിമൈൻഡർ ആണ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വണ്ണ് റിമൈൻഡർ ആണ് വൺ ബൈ ടു സീറോ ആണ് വണ്ണ് റിമൈൻഡർ ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഇവരെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവരെയാണ് ആരെയാണ് ഈ റിമൈൻഡറിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റിമൈൻഡേഴ്സിന് ഇതാ താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഡെസിമലിനെ ഡെസിമലിനെ ഏതിലേക്ക് നിങ്ങളോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സെറ്റ് ആയ എല്ലാവരും ആ ഫയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നിട്ടെ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസി ആണ് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും ആ ഫയർ മൂവ്സ് വന്നിട്ടേ ഇത് സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ആൾക്കാർ യെസ് റിമൈ യെസ് യെസ് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഇത് ഈസി ആണല്ലേ ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് സാധാ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലി ഡിവിഷൻ സോറി സാധാ നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ആണ് അതിൽ റിമൈൻഡറിനെ സൈഡിൽ എഴുതാ എന്നിട്ട് റിമൈൻഡറിനെ താഴെന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇതിപ്പോ ബൈനറിയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇനി ഇതേ സാധനം നമുക്ക് ഏതിലേക്കാണ് ആ ഒക്ടലിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇതേ സാധനം നമുക്ക് ഒക്ടലിലേക്കാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്ടലിന്റെ ബേസ് എട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താവും എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ തമ്മിൽ എത്രയാ വ്യത്യാസം ടു അല്ലേ അപ്പൊ ബേസ് അല്ല റിമൈൻഡർ ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് ചെറിയ നമ്പറും ഇത് വലിയ നമ്പറും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ടിട്ട് ഈ സിക്സിനെ താഴെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ചെയ്തും എന്നിട്ട്
ओके अब दा इवे नाम ट्वलव किटी पक्षे ना ट्वलव ना सी एड़ा ओके सी एड़े नमुक वी डिवेदर प्रावश्य पू अब इंटू पदा 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 इतना व्यतस नोकिया मे रिमैंडर कमु सवन कॉटो एल अच्छा शेयर ना फैमिली कोम हॉल टीम अल कंप्यूटर आप्लिकेशन टीम इतना नमक वन के आखे पवर कलो अब निर्मी ओके अब इन ना वी सिक्सटीन डिवेड नमुक सीरों आ बाकी वण ते मिले वन सवन सी इतना नमुक क ओके इन नीपीट कणवेटियाँ परीपीट डिवीशन पक्षे मे और क्यों पॉइंटी फ्राक्षन चुनाव व्यतन फ्राक्षन निशन पापीट मल्टिप्लिकेशन ओके मल्टिप्लिकेशन अब फ्राक्षण नंबर मल्टिप्लै मल्टिप्लै नमुक वन व्यस मिस्टो अब वन फैवेद आवश्यक इंटर इंटर पार्टो अच्छे ओके बाकी टू फाइव वी टू अब फाइव कीजर् पार्टे इवेड़ा बाकी फाइव इंटू टू नमुक वण कल वणते इन सीरो आईक निर्त इन नाए मिले इवे ओपिट मिले ताए का फाइनल वन सीरो वण आंसर वरा अत्रु नाम पढ़ी नंबर कणवेन डेसीमल ऐसी कणवेटिया पर डिशन पक्षे फ्राक्षन ऋपीट मल्टिप्लिकेशन ईर मेथड अदर्तो अदेम अणवेशन ऐण अल कणवेटे नाम कणवेश पढ़ो सो और कणवेश पढ़ो और कणवेश पढ़ो ई और कणवेश पढ़ी कईर कणवेश पढ़ी कई नमुक ई कणवेश पढ़ी इतपीट मल्टिप्लिकेशन अल ये नणवेटो अब अट्ठे नमुक मल्टिप्लिकेशन पवर एंण नमुक मल्टिप्लिकेशन आदा नोकू वण वण सीरो वण वण इधर नम्बर नंबर ई नंबर नमुक कणवेट अल नामि पवर बेसो बैनरी आो अद टू अल अब टू रेस टू सीरो टू रेस टू वण टू रेस टू 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 रेस टू थ्री टू रेस टू फोर इन नाम इन शेष नाम मल्टिप्लैच वण इंटू टू रेस टू फोर प्लस वण इंटू टू रेस टू थ्री प्लस सीरों इंटू टू रेस टू थ्री टू टू अल टू अल टू रेस टू थ्री अल सीरों इंटू टू रेस टू टू प्लस वण इंटू टू रेस टू वण प्लस वण इंटू टू रेस टू सीरों ओके सोलव ईसी टू रेस टू फोर टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एयट इंटू टू सिक्सटीन आ प्लस टू रेस टू थ्री एल नीट प्लस प्लस वण इंटू टू टू आ्लस वण वण अब सोलव पदाट मूं अल ट्वेंटी सवन आम कंसर पर मकें डाउटी चोद ओके डाउटी चोद सैटा ओके 
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈനറി തന്നെയാണ് ബൈനറി ആണ് അപ്പൊ ഒക്ടലിന് ഡെസിമൽ ആക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യെസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ മക്കളെ ഒന്നും കൂടെ പറയണോ ഒന്നും കൂടെ പറയണോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആർക്കാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എഴുത ബൈനറിനെ ഡെസിമൽ ആക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ബൈനറി ആണ് ബേസ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എഴുതാ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് എന്ന് എഴുതൂലേ അതുപോലെ ടു റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടൽ ടു ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റിൻ്റെ പവർ വെച്ചാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നോക്കിക്കേ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഇത് എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ ഇത് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ടു റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് കേട്ടോ എനിത്തിങ് റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു സീറോ അല്ല ഏതും റേസ് ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആണെങ്കിലും ഒക്ടല് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പവർ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണോ രണ്ടാമത്തെ കൺവേർഷൻ റെഡി ആണോ മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ കൺവേർഷൻ റെഡി ആണോ രണ്ടാമത്തെ കൺവേർഷൻ റെഡി ആണോ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആണോ മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ രണ്ട് കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആവും കേട്ടോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആവും ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞേ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കൺവേർഷനിലേക്ക് പോവാം അതാ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബിറ്റും നാല് ബിറ്റും വെച്ചുള്ള കൺവേർഷൻ ആണ് അല്ലേ മൂന്ന് ബിറ്റും നാല് ബിറ്റും തമ്മിലുള്ള കൺവേർഷൻ ആണ് ഇതാ ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി ആണെങ്കിൽ ഒക്ടലിനെ ബൈനറി ആക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ ആണല്ലോ ഈ നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറി കാണാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയണത് ഇത് ഒക്ടലാണ് നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ ബൈനറി കാണാനാണ് പറയണത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡിൽ ഫോർ ടു വൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഫോർ ടു വൺ ഇനി ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റിനെ നോക്കുക സെവൻ അല്ലേ ഈ ഫോർ ടു വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് സെവന് കിട്ടുക ഫോറും ടുവും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് സെവന് കിട്ടുക യെസ് അപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സെവൻ വൺ 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 ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാണ് അടുത്തത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താലാ മൂന്ന് കിട്ടുക ടുവും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താലാ അല്ലേ സീറോ വൺ വൺ അപ്പം ഇതിൻ്റെയും ബൈനറി കിട്ടി സീറോ വൺ വൺ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് അവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈനറി ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബൈനറി കാണാൻ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ മക്കളെ ഇനി ഇത് തന്നെ ആ ഇത് തന്നെ നമ്മളോട് എന്ത് പറയും എക്സാഡ് സിമൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒക്ടലല്ലേ എക്സാഡ് സിമൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി ബൈനറി ടു ഒക്ടല് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈനറി ടു എക്സാഡ് സിമൽ നോക്കിക്കേ ബൈനറി ടു എക്സാഡ് സിമൽ ഒക്ടൽ എസ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്
ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു ബൈനറി ആണ് നിങ്ങളോട് ഒക്റ്റിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ബിറ്റ് മൂന്ന് ബിറ്റ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം എന്താ അവിടെ മൂന്ന് 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 കട്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതാ മുകളിൽ ഫോർ ടു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് വീണ്ടും മുകളിൽ എഴുതി നോക്കാം ഫോർ ടു വൺ ഒക്കെ സീറോ ആണ് സീറോ വീണ്ടും എഴുതി നോക്കാം ഫോർ ടു വൺ ഫോറും ടുവും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താല് സെവൻ വീണ്ടും ഫോർ ടു വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ ടു സെവൻ സീറോ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി കാണുക എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈനറി ടു എക്സാഡ് എസ് എം എൽ ഉണ്ട് ബൈനറി ടു എക്സാഡ് എസ് എം എൽ നാല് ബിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ബിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക സെയിം സാധനം തന്നെയാ ഫോർ ടു വൺ എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഏ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാണല്ലോ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ അല്ലെ ഒരിറ്റ് മിനിറ്റ് കേട്ടോ മക്കളെ ഒരിറ്റ് മിനിറ്റ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടോ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആ അവിടെ വണ്ണിന്റെ അവിടെ ഇല്ല എട്ട് ഒമ്പത് പോയി പന്ത്രണ്ട് ആ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് വരാ അല്ലെ സി ആണ് യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കും എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് വീണ്ടും എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ അപ്പൊ പതിനഞ്ചാണ് എക്സാഡ് എസ് എം എൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ വീണ്ടും എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ അപ്പോ ഫോറ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്ടൽ ടു എക്സാഡ് എസ് എം എൽ ആ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ രണ്ട് മെത്തേഡില്ലേ ഒക്ടലിനെ ബൈനറി ആക്കുന്നു മൂന്ന് ബിറ്റ് മൂന്ന് ബിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഫോർ ടു വൺ അല്ലെ എന്നിട്ട് ബൈനറിനെ ഒക്ടലാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക റെഡി യെസ് ഓക്കെ യെസ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ആവും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ആ എന്തും കൂടെ ചെയ്യും ആ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്യില്ലേ ഫൈനൽ റിവിഷനും കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട മിസ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നൊരു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ റിലാക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടേ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി നാളെ ഇതേപോലെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടേ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ പാറ്റേണിൽ പഠിച്ചു പോകണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ കുറേ ദിവസമല്ലേ ആ ലാസ്റ്റ് വെച്ച് പഠിക്കാം എന്ന് ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെറും രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈനറി അഡീഷൻ ആണ് ബൈനറി അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ അഡീഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ക്യാരി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് വൺ ആയിരിക്കും ക്യാരി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ക്യാരി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ക്യാരി വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ അഡീഷൻ പോലെ തന്നെ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ അഡീഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യാന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് നമുക്ക് സമ്മ കിട്ടുക ക്യാരി ആയിരിക്കും വൺ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിമാ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ആവാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാവാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം
അതിൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ നമ്പർ അതായത് പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇൻഡിജർ നമ്പറും വരാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇല്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സും വരാം ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ആദ്യം ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിസ് പറഞ്ഞു ഇൻഡിജർ നമ്പറും ഉണ്ടാവും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറും ഉണ്ടാവും ഇൻഡിജർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റോ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് ഇത് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ മെത്തേഡിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ മെത്തേഡ് എഴുതാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ബൈനറി ആക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ബൈനറി ആക്കണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിനെയൊക്കെ ബൈനറി ആക്കണം ഓക്കെ ബൈനറി ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എട്ട് വിറ്റ് മിസ് ഇവിടെ ഇതാ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുമല്ലോ ഓക്കെ ഏത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അതിനെ ബൈനറി ആക്കാം ബൈനറി ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ ടു ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് ബിറ്റ് ആക്കണം എട്ട് ബിറ്റ് ആക്കണം ഏതാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം എട്ട് ബിറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എട്ട് ബിറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചോദിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ അതോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് സൈൻ ബിറ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്താക്കി കൊടുക്കുക ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് നെഗ വൺ ആക്കാം ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് വൺ ആക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് സോറി മക്കളെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പയും നിങ്ങൾ നോക്കണം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ദാ മിസ് ഇവിടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട അവിടെ നിന്നോട്ടെ ബൈനറി കണ്ടതല്ലേ എട്ട് ബിറ്റാക്കിയതല്ലേ അവിടെ നിന്നോട്ടെ പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ണിനെയൊക്കെ സീറോ ആക്കി കൊടുക്കണം സീറോനെയൊക്കെ വൺ ആക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങളോട് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പയും നിങ്ങൾ നോക്കണം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ കുറച്ച് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൺ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കുക സീറോനെ വൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് വൺ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ചെയ്യാം വൺ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി റെഡി ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇൻഡിജേഴ്സ് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ
Yes, Mandus and exponent method is the same. You can see point. Up 0.2545 That is the point. That is the point. point. That is the point. That is point. That is point. That is the 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 Okay, this is the exponent. This is the exponent. This is Mandisa. This is the Mandisa. Okay, Mandisa is the exponent. Okay, now we represent the numbers. We the representation. Characters in a representation is the method. ASCII, ISCII, EPSIDICA, UNICORD. This is method. ASCII, ISCII, EPSIDICA, UNICORD. Okay, ASCII is the full form. American Standard Code for Information Interchange. That's why we use A and characters in a representation. Now, 2 raised to 7. That is 128 characters. Okay, yes. Epsid is the full form of the extended binary code and decimal interchange code. Now, so, 2 raised to 8, 256 characters in a represent. This is the Indian standard code for information interchange. That is 2 raised to 8, 256 characters in a represent. Full form of the full form. Now, we have a unique order. We have a characters in the language, in the world, in the languages. We have a unique order. We have a unique order. We Okay? Yes. This is representation of characters. We have data, numbers, characters, images, audio, videos. Yes, we have a Image uh, characters and numbers in the represent the number of the number of the number of the number of the the number of Okay, so image and the Okay, ah, common audios. Audios in engineer represent ya. MP3. This is a full form in the island by Chirikan. In the island moving picture experts group audio layer 3. Pinne WAV. Alle. WAV is the waveform audio file format. Pin MIDI, Musical Instrument Digital Interface. AIFF audio interchange file format. Okay, this is audio. We have image format JPEG, Joint Picture Experts Group, BMP, Bitmap, TIFF. Tagged image file format, GIF, graphic interchange format, and PNG, portable network graphic. Okay, now we have a common image, and video. Video is MP4, Moving Picture Experts Group 4, ABI, Audio Video Interleaver, WMB, Windows Media Video. This is chapter. What do you want to chapter? Yes, notes are Miss Group. 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 Notes are Miss Ready. Now, we are going to the chapter. Now, we are going to see the chapter. 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 We are going to see the Yes, we have to do this. 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 We have to do Okay, now we have to do this. What do you think? How many chapters are you? 
ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് എന്താ പഠിച്ചു യെസ് വെരി ഗുഡ് മഹമൂദ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗിന്റെ സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്പർ കൺവേർഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലെ എന്താ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്പർ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്പർ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റും സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇമേജസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ റെഡി റെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫുൾ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓരോ യെല്ലോ ഹേർട്സ് ഇട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും 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 ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓരോ യെല്ലോ ഹേർട്സ് ഇട്ട് തന്നെ യെസ് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും കിട്ടുന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് യെസ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റാണ് സെറ്റാണ് എല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ യെല്ലോ ഹെഡ്സ് നിറഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫുൾ സെറ്റാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ് അതിന്റെ കുറച്ച് ടൈപ്പുകൾ പഠിക്കുന്നു ഈ വേസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറച്ച് ടൈപ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പക്കാ തിയറി ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പക്കാ തിയറി ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ മക്കളെ എന്താ ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ ടാൻസിബിൾ ആൻഡ് വിസിബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ ടാൻസിബിൾ ആൻഡ് വിസിബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യെസ് എന്ത് പറയുന്നത് ടാൻസിബിൾ ആൻഡ് വിസിബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ആണല്ലോ നമുക്ക് തൊടാനും കാണാനും പറ്റുന്ന പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഇതാ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ആവാം പ്രൊസസ്സർ മദർ ബോർഡ് പെരിഫറല് മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് മീൻസ് ഒന്ന് ഓടിച്ച ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സി പി യു നമ്മുടെ സി പി യു ഓക്കെ സെൻട്രൽ പ്രൊസീജ് ഉണ്ട് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ആണ് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് ആ ബോർഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിവൈസിനെയും അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈവൻ നമ്മുടെ സി പി യുവിനെ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പെരിഫെറൽസ് ആൻഡ് പോർട്സ് ഉണ്ട് പെരിഫെറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഏതൊരു ഡിവൈസിനെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും യെസ് പെരിഫെറൽസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാണോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് മെമ്മറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉണ്ടാവും മെയിൻ മെമ്മറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ് മിസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആദ്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അടിപൊളിയാക്കി നല്ലോണം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും എന്നാലും മിസ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഒന്ന്
ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് പറയാം അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആദ്യം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും അടുത്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും അല്ലെ അടുത്തത് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോ സെക്കൻഡ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും പിന്നെ എന്തുണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് ഏതാണുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലെ സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും പഠിക്കും ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രൊസസ്സർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സി പി യു ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സി പി യു ആണ് ആ വർക്കിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ സി പി യു ആണ് പിന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ളതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് അക്യുമുലേറ്റർ എം എ ആർ എം ബി ആർ ഐ ആർ പി സി അല്ലെ എം എ ആർ എം ബി ആർ ഐ ആർ പി സി അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അക്യുമുലേറ്റർ എം എ ആർ എം ബി ആർ ഐ ആർ പി സി ഓക്കെ അപ്പൊ എം എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എം ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അടുത്തത് പി സി ഓക്കെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പി സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നോട്ട് മിസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അക്യുമുലേറ്റർ എന്തിനാണ് എം എ ആർ എന്ത് ചെയ്യാൻ മിസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു ലാർജ് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് അതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് പെരിഫറൽസ് ആൻഡ് പോർട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിവൈസിനെയും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽസ് എന്ന് പറയുക പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഡിവൈസിനെ എവിടേക്കാണോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പോർട്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പല പല പോർട്ടുകളാണ് കേട്ടോ സീരിയൽ പോർട്ട് പാരലൽ പോർട്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് ലാൻ പോർട്ട് വി ജി എ പോർട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പല പല പോർട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും നോട്ട് മിസ് ഇതാ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീരിയൽ പോർട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ബിറ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മോഡം മൗസ് കീബോർഡ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പാരലൽ പോർട്ട് പാരലൽ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവറൽ ബിറ്റ് അല്ലെ ഡാറ്റ ഒരേ സമയം പല ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാരലൽ പോർട്ട പിന്നെ യു എസ് ബിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ പസ് ഓക്കെ ആ ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പവർ അല്ലേ പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ കണക്റ്റും ഡിസ്കണക്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലാൻഡ് പോർട്ട് ലാൻഡ് പോർട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എതിർനെറ്റ് പോർട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ടർ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് അതേപോലെ പി എസ് ടു പോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് കീബോർഡും മൗസും കണക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഏത് പോർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അച്ചു ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഈ നോട്ടിലുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പി എസ് ടു പോർട്ട് നമുക്ക് കീബോർഡും മൗസും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഓഡിയോ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഓഡിയോ പോർട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് ആർ എ പോർട്ട് വി ജി എ പോർട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടി മീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ ഇതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം മെമ്മറി മെമ്മറി റാമും റോമും ഉണ്ട് മിസ് പറയുന്ന കാ
പിന്നെ അടുത്തത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ആണ് അല്ലേ പ്രൊസസറിൻ്റെയും റാമിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വലിയൊരു സ്മോൾ ആൻഡ് കുഞ്ഞ് വല്ലല്ല സ്മോൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാമ് റോമ് ക്യാഷ് പിന്നെ മെമ്മറിയിൽ അടുത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഓക്സിലറി മെമ്മറി ഓക്സിലറി മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ഇതിലുള്ള ഡാറ്റാസും പോവൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പോകുന്നില്ല അപ്പം അതിലുള്ള മൂന്ന് ആൾക്കാർ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അതേപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പും ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലേസർ ബീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അതിലാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി ഒക്കെ വരുന്നത് സി ഡി എന്താ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് അല്ലേ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഡി വി ഡി എന്താ ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ഡിസ്ക് ആ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം കേട്ടോ സി ഡി ഡി വി ഡി സി ഡി കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ആണ് ഡി വി ഡി ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൽ ഡിസ്ക് ആണ് പിന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് അതേപോലെ മെമ്മറി കാർഡ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഉള്ള മെമ്മറി കാർഡ് അതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജിലാണ് റെഡി യെസ് പിന്നെ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ പഠിക്കണം ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ പഠിക്കണം ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടുതൽ രജിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് പിന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ റാമിനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് കാരണം സ്പീഡ് ഈ നാലെണ്ണം തന്നിട്ട് ആ സ്പീഡ് അറേ സെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നാലെണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ യെസ് റാമ് റോമ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഈസി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് അല്ലേ കീബോർഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ മൗസ് അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് അതേപോലെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ലൈറ്റ് പെന്ന് അല്ലെ ലൈറ്റ് പെന്നാണ് ലൈറ്റ് പെന്ന് അതേപോലെ ഇതെന്താ മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അല്ലേ അല്ലെ യെസ് ഇത് നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ടച്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഗ്രാഫിക് ടേബ്ലറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് ടച്ച് പാഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് ടേബ്ലറ്റ് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒന്നും മിസ് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഈസി അല്ലേ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിച്ച പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ സൗണ്ട് മൈക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്കാനർ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്കാനർ സ്കാനർ പിന്നെ ഇതെന്താ ഒ എം ആർ റീഡർ അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഒ എം ആർ ഒ എം ആർ റീഡർ ഒ എം ആർ റീഡർ ഓക്കെ ഒ എം ആർ റീഡർ ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ അടുത്തതാ ഇതാ നമ്മുടെ ബാർ കോഡ് ഈ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് ഇത് ഏതാ ഫിഗർ എന്ന് ചോദിക്
റീഡറ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡറ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഇതെന്താ മക്കളെ ഇതെന്താ ചെക്കൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റീഡറാണ് എന്താണ് ചെക്കൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എം ഐ സി ആർ കോഡ് റീഡറാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ റീഡറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആള് നമ്മുടെ ഏതാ ആരാണ് യെസ് ആരാണ് ഇത് നമ്മുടെ യെസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആരാണ് ആ നമ്മുടെ ആരാണ് യെസ് മോണിറ്റർ ആണ് അല്ലെ മോണിറ്റർ ആണ് മോണിറ്റർ ആണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇത് നമ്മുടെ ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് മക്കളെ ഇതെന്താ പ്രൊജക്ടർ അല്ലേ യെസ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ ആണ് അല്ലേ യെസ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് ബീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വീഡിയോ ഇമേജസും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റയും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലോട്ടർ വലിയ ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലോട്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഉണ്ട് അല്ലേ സ്പീക്കർ യെസ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇത്രയും എണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും മൊത്തം റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ഒക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് റെഡി ആണല്ലോ അല്ലെ റെഡി ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ അടുത്തതാ നമ്മുടെ ഈ ബേസ്റ്റാ പഠിക്കാൻ പോണം അപ്പൊ ഈ സേ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഇതാ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഡിവൈ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഇ വേസ്റ്റ് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഇ വേസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇ വേസ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാം ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ആണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ലെഡ് ഉണ്ട് മെർക്കുറി കാഡ്മിയം ബി എഫ് ആർ കേട്ടോ ഈ നാല് കെമിക്കൽസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ലെഡ് മെർക്കുറി കാഡ്മിയം ബി എഫ് ആർ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് റീയൂസ് ഇൻസിനറേഷൻ പിന്നെന്താണ് റീസൈക്കിള് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സാധനം നമ്മളൊരു സാധനം യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എസ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് നമുക്കത് വേണ്ട നമ്മൾ പുതിയൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോവാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് വേറെ ഒരാൾക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് എന്ന് പറയാം ഒരാൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസിനറേഷൻ ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സാധനം ആ സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു വലിയൊരു ഇൻസിനറേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് ഹൈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറയാ ഇനി റീസൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട് റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയൊരു സാധനം ആക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ആ സാധനത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി പുതിയ ഒരു സാധനം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയാ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കുയിലിട്ട് മൂടുകയാണ് ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ യെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ
അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കളെ അല്ലേ ഈസി ചാപ്റ്റർ അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ലേ ഉള്ളത് നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെയും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതാ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് മക്കളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പറയാം ഒന്ന് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞോളൂ ഏതൊക്കെയാ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് യെസ് വെരി ഗുഡ് മഞ്ജു ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെയോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓക്കെ റെഡിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് യെസ് ഷാഹിസ് വേൾഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസ്സർ അല്ലെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസ്സർ പിന്നെയോ പിന്നെ ആരാ പറയാ മൂന്നാമത്തത് യെസ് അനുഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂട്ടിലിറ്റി 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 സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ അതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ജനറൽ പർപ്പസ് ജനറൽ പർപ്പസും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസും അല്ലെ ജനറൽ പർപ്പസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇത് പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തീർത്തു ഇതും കൂടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മിസ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലേ ആർക്കിടയിലാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും യൂസറിൻ്റെയും ഇടയിലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെസ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ തന്നെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവണ ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് ആര് വേണം കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് വേണം അപ്പം അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് കമ്പൈലർ ഉണ്ട് ഇൻ്റർപ്രച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രച്ചർ യെസ് നമ്മുടെ അസംബ്ലറും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അസംബ്ലർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കാനാണ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രച്ചറും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർപ്രച്ചറും അസംബ്ലറും കമ്പൈലറും ഉണ്ട് കമ്പൈലറും ഇന്റർപ്രച്ചറും എന്താണ് ചെയ്യാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കാണ് അസംബ്ലർ ചെയ്യാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ എന്താക്ക ചെയ്യാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് നല്ല പോലെ പറഞ്ഞു തരുമോ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് എഡിസൺ എവിടെയാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഒന്ന് ചോദിച്ചേ എവിടെയാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് മിസ് ആ പോർഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയ
അതേപോലെ ഡിസ്ക് ഡി ഫ്രാഗ്മെന്റ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു വൃത്തി ഇല്ലാതൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പിടിച്ചൊന്ന് ആ വൃത്തിയിൽ നല്ല സ്ഥലത്ത് അടുത്തടുത്ത് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കുന്നതാണ് ആ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡിസ്ക് ഡി ഫ്രാഗ്മെന്റ് അതേപോലെ ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്കിന്റെ ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെ വൈറസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറസിനൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത് ഓക്കെ യെസ് ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ സോറി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മിസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ജനറൽ പർപ്പസും സ്പെസിഫിക് പർപ്പസും ആണല്ലോ ആണല്ലോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ജനറൽ പർപ്പസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കൂലേ നമ്മുടെ എം എസ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പി പി ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റും ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയറും ആണ് ഓക്കെ ഡാറ്റാബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് ഒറാക്കിൾ പോസ്ക്രസ് എസ് ക്യു എൽ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ യെസ് ഫ്രീവെയറും ഷെയർവെയറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഷാഹിസ് വേൾഡ് ഫ്രീവെയറും ഷെയർവെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെസ് പിന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിൽ വരുന്നത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രീഡും തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് അത് കോപ്പി ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വേറെ ഒരാൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അതിൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും അതിനൊക്കെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് തരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാ ജി എൻ യു ലിനക്സ് ജിംബ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ നമുക്കിതാ ഈ നാല് ഫ്രീഡംസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഫ്രീഡം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അത് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീഡം ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രീഡംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷായ്സ് വേൾഡ് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഫ്രീവെയറും ഷെയർവെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ചോദിച്ചിരുന്നോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഷെയർവെയർ ഫുൾ ഫ്രീ അല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രയൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി തരും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവില്ല അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്
ഓക്കെ നോട്ട് മിസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അയക്കും കേട്ടോ വിപിൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മിസ് അയക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലാനുമായി തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നാളത്തെ ലൈവിന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരണം ഇത് പോരാ നമുക്കൊരു വൺ കെ എങ്കിലും ആക്കണം എന്നിട്ട് നാളെയും നമ്മൾ ബാക്കി ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതേ സമയം ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം നിങ്ങൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ ഇപ്പം പോവരുത് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആ സിമ്പിളാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൊത്തം പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ പ്ലസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം കട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹന ഓക്കെ റെഡി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇവിടെ അല്ല നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫുൾ സെറ്റ് ആണോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ പോർഷനും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പറയും ഞങ്ങൾ കമൻറ്റൊക്കെ നോക്കും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കമൻസ് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം മിസ്സ് പോവാണ് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാളെയും വരണം ബാക്കി രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മിസ് ഇപ്പൊ പോവാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാണ് ഒമ്പത് മണിയായി അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് മിസ് ഫുഡ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി പോയി കഴിക്കണം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഞാൻ മിസ് ഇപ്പൊ പോവാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിച്ചത് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം നാളെ വരാൻ നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൗട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാം സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ന